それでは大きな拍手でお迎えください三上愛さん佐藤寛太さん青木ゆずさんスカート澤部あたるさんそして松井大吾監督ですどうぞ改めまして藤見ラバーズ公開おめでとうございますよろしくお願いしますさあでは早速なんですが、えー、見ていただいた皆さんに一言ずつご挨拶をいただきたいと思います主人公長谷部里乃を演じました三上愛さんお願いしますあれあれあ,れあはいすみません<笑>えっと今日あの上映後の舞台説をするのが初めてで今見たばっかりの皆さんと一緒になんかいろいろお話しできるのを楽しみにしていますよろしくお願いしますありがとうございますそして主人公の運命の相手河野純を演じられました佐藤寛太さんですはいあの一年前に撮影してたんですけれども本当昨日は公開になってすごい嬉しい気持ちでいっぱいです今日はあの楽しい時間を過ごせたら嬉しいですよろしくお願いしますお願いいたします続いて主人公の幼馴染田中を演じられました青木ゆずさんお願いしますはい、えー、田中役を演じました青木ゆずです、えー、今日はお越しいただきありがとうございます、えー、っとこのメンバーで立つのは初めてなのですごく楽しみ自分も楽しみにしてます今日はよろしくお願いしますありがとうございますお隣にいらっしゃいます本作の主題歌劇版を担当されましたスカート澤部あたるさんご挨拶をお願いしますはい、えーえー、主題歌そして劇版担当しましたスカートというバンドやっています澤部と申します今日はよろしくお願いしますお願いいたしますそして監督脚本の松井大吾監督ですお願いしますはい、えー、監督いたしました松井と申します、えー、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございますあのー、10年以上こうこの企画やりたいと思ってこう作ってきて、えー、昨日今日とこうしてとうとうお客さんのあのー、ところに届けられたことがすごくあのー、嬉しいなと思います短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますさみがみさん、改めて単独初主演作品となる。はい。藤村ワーズ、昨日から公開になりました。はい。この満席のお客さんご覧になって、いかがでしょう。ええー、感慨深いものがありますね。あの。昨日見た方々から、感想がなんか来てたりとかもして、うんうん、あ。本当に人に届いているんだっていう自覚が生まれて。嬉しい限りです。ご反響あったんですね。そうですね。どんな内容でした。え、なんか元気になりましたとか、なんかさっき聞いた話なんですけど。私のヘアメイクさんが昨日見に行ってくださって。うん早いね、そしたら、なんかその見終わった後に、マジでこうやって。あのルンルンで帰ってる女の人、一人で来てる女の人が。えー、<笑>こうやって帰ってったらしいんですよ。相当,相当,元,気相当元気になってるじゃないですか。嬉しい。それすごい嬉しい話だなと思いました。<笑>なんですよこの好きっていう思いがね、うん、なんかこう背中を押してくれるような作品でもありますけれども昨日佐藤寛太もと僕初日でここ一緒にですか飛び入りというか何の告知もせず何の告知もせずね<笑>ちょっとお客さんの顔が見たいっていうので<笑>飛び込んでいや嬉しかったですねあの初めてでしたその何も告知してないんで本当に知らない人じゃないですか、うんうん、あのいるいるとかもだからイベ,なし、ね、イベントなしだったからなんか、うん、あ本当こう終わっえ見終わった人の顔ってこんな顔してるんだっていうのこうふわーって見れてすごい嬉しかったです、うんうん、はい。うん、初日に。初日に。ここに立たれてたわけですね。ね、はい、一足先に味わいました。はい,、はい。松井監督は本作、はい、あの、まあ、十年ほど前に、はい、これは映像化したいなと思われてから。いよいよ今日、まあ、この日を迎えて、昨日初日じゃないですか。はいはい、思いとしては、いかがですか。えっ、ー、と、そうなんですよ。なんか、だから、うまく。一言で、言葉が出てこないんですけど。とにかく、なんか、伝われ伝われみたいな気持ちもあるけども。僕の手にはもうどうしようもないもう映画は完成していてでもそう、ね、そう見てもらわないと伝わらないしでも見て見た後にでも伝わってなかったらすごい嫌だしみたいなところの、うん、なんかどうしていいか分からず英語サーチだけし続けるっていう。えーはい、ずっとそわそわだけがそうです、ね、前日にあのインスタライブさせてもらったんですけど、うん、もその時からもうそやっぱそわそわしてましたそ,うそ,うそ,う<笑>それをもうどうしていいか分からないのでちょっとインスタライブしようって感じ、はいで,すねはい、でも立たれたわけじゃないですか昨日も。はい手応えとしてはでもいや,やっぱり、あのー、昨日だって今日だったりとかに
来てくださる方をきっと楽しみにしている方だからこうそして自分に声をかけてくれる人とか発信してくれる人はきっとポジティブな人だからだろう仲間ですよ、ねでま、だきっとどこかに眠ってるんじゃないかっていうか思ってドキドキしてそうですねどうしていいやらの状態でございますけどでもあのななんか本当にお客さんが結構こう特殊というか結構独特な強い映画だからお客さんの解釈も結構強くってこう思ったとか私はこうだなんかそれがすごい見ながら。あの映画が育ってる感じがして嬉しいですね。ですね。これはやっぱり見た後に話したくなる作品で、うんうんでね、特に。佐藤さん、はい、今回まあ上映後なんで、ネタバレ気にせずお話しいただける、はいはいはい、やっと。そんな機会が来ました。はい、河野潤を演じられましたけれども、はい。どうでした。ここまで話せなくて結構大変だったと思いますが。がす、ね、記憶がなくなるじゃないですか。毎回毎回その記憶がなくなる。<笑>そう,う,、ね、そう,う記憶がなくなるんですよ。<笑>やっと言えるね。はい、そう、やっと言える。<笑>そう記憶がなくなるんですけど。記憶がなくなるってどういうことかなってずっとその。やっぱ考えて、まあ、日頃生活をしてて朝起きてとかこうすぐ考えてとかでずっとしてたんですけど撮影中あめっちゃ怖いんですね人がその向こうは俺のこと知ってるかもしれないけど俺この人知らないけどとりあえず愛想よく振る舞おうってあのあなんかその嫌われないようにしようとか愛想よく振る舞おうって考えながら人と接するのってめちゃくちゃ怖いしその日しか。そのなんかその記憶がなくなることを受け入れられる日もあれば受け入れられずに多分落ち込んじゃう日もあるしっていうなんかそのバランスをなんか多分そのまま思った通りスクリーンに出てる気がしててなんかそれがその毎日三上さんとまあそのあの手紙をもらうシーンとか家に来るシーンとか本当一1日のうちに3回も4回も出会いを繰り返すんですけどなんかそのシーンだったりも本当なんかその三上さんのその時の。お芝居の雰囲気とか,なんかそのこぼれてる言葉のなんかニュアンスで全然自分が思う感情が違くてそれがすごい楽しかったですでも確かに警戒されてるなっていう日とかありました、うん、迎えに行った時とか迎えに行った時とか、うん、あの手紙を渡した時とか、うんうんうんうん、すっごい動物みたいな警戒の仕方をされてる日とかってそれ結構落ち込みました、うん、そうあそこなんて台本は全部一緒なんで、うん、なんていうんですかねもうお二人のお芝居でし,です、ね、しかない表現できないから、うん、なんかすごく面白かったですね、うん、面白かったそれ出てましたやっぱ、うんうん、その日々の違いが大変細やかで、うんうん、わあすごいなと思って見てましたけれどもそれをすべて知っているのがまあ田中じゃないですか奥さん田中さん状況を俯瞰しているような役柄でしたけれども演じていていかがでした<笑>、うん、いやそうですねでもなんかちょっとこのミステリー要素みたいなところがこの作品にもちょっとあるなと思っててでもそれをこう僕がなんかちょっと意味深げな顔で見るみたいな時になんかちょっと目が死にがちって言われるから変になんかちょっと重く本当に全てを知ってる人みたいな感じになっちゃうのがゲームマスターみたいな。感じに見えるのがちょっと怖かったですけど、なんかそこは松井さんがうまく調整してくれたのがすごい印象的ですね。うんうんうんうん、しかも今回そのリノと田中の関係性で実際のその三上さんと青木さんの関係性にもちょっと似てるみたいな話がありましたよね。うんうん、そのあたりはいかがですかお二人？あ,あ、共演誤解してますから腐れんな感じはやっぱり<笑>なかなか言わないからメディアの前で腐れる。<笑><笑><笑>全く一緒です本当もういつも僕がこうなんか相談乗ってあげて本当か、はい、<笑>そんなことないですよ<笑>そんなことない悩んでんのって<笑>でも言わないです言わないです<笑>あの表情でこう見て田中みたいに刺してポロッとアドバイス言って走り出すアドバイスなんてされたこともない<笑>されたこともない大嘘つきやん<笑>どっちかが大嘘つき<笑>そこはちょっと違うけれどもまあそうですね,ね似てる関係性というのは、うんうん、はい,いやお二人が演じられていてとっても納得しましたけれどもあの松井監督以前から今回澤、まあ、部さんもご登壇いただいてますがスカート澤部さんの,その歌声とメロディーに惚れ込んでいたということで今回オファーされたと思うんですけれども。はいオファーを受けた時の澤部さんはいかがでしたどんなご感想でしたすぐにこうやりますっていう感じでしたかいやなんというかすぐにあの映画を見てまず最初にこういう,こう,いう映画があってこういう映画なんですっていうもうほぼほぼ完成してるやつをそうですね。いたんですよ。であの見たいただいて分かる通り。すごい C7 っていう曲が印象的に出てくるじゃないですか、うん
、だからなんか自分の手には負えないっていうのがまず最初でした、うん、その劇版と主題歌どっちもオファーが来てるけど主題歌はもう C7 かけた方がエモエモで盛り上がるんじゃないかっていうのは素直にお話ししましたね最初の打ち合わせの段階で、うん、じゃあ劇版だけ受けて主題歌をお断りしようみたいなえーえー、っとそうそうですなんかそれがすごいそう,そう提案していただいたことがなん,かなんていうんですかね主題歌の方がやっぱり印象的に残るじゃないですか,<笑>か映画の一番最後にそうですねそれそっちはやらずにそのなんかなんですかね本当に映画のことを大事に思っているからそう言ってくださったんだなってことを思ってそう,そうですね、うん、そ,うそう思いましたでも最初はそう思ってあの劇版から手をつけたんですけどその打ち合わせの時にその C7 だとリノの物語になりすぎるっていうふうにおっしゃってて。うんうんなるほどねとも思ったんですよねでそこからちょっとずつ自分なりに解釈してああいう曲になっていったんですけどいやそうだからすごいその送ってきていただいた時にすごいこうあ作ってくださったっていう嬉しさもあったりもしたし<笑>でもやっぱりその本当に C7 だったら本当にそう「リノの物語」になりすぎなんかこの映画はこのリノのこの行き先を見つめた見た人の物語になった方がいいなというかその後自分の人生は続いていくしみたいな,なんかそういうふうにして持ち帰れるものになった方がなんですかね映画館で物語が完結しない感じがしてあのジャケットの写真、はい、あのシングルのジャケットの写真って、えー、あの C7 のさ引いてるさ駅の階段のそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうところを選んいやって僕はそういう指定は出してなくて,てデザイナーさんがこの写真のここを切り取るのがいいんじゃないかなって、えー、だからなんか個人的にはこう一周したなって気がしましたそうですね<笑>松井監督が監督された、はい、あのその主題歌の「君はきっとずっと知らない」の MV にもね出られてますね,ですね,ね、はい、お二人、はい、そのぜひあの映画見た後なんで MV 見てみてくださいぜひぜひ,ぜひ,ぜひちょっとサイドストーリーというか澤部、うんうんうんうん、さんももちろんご出演されてますけれども、うんはいはい、恥ずかしながらあのファミレス店役をお芝居をしてる<笑>めっちゃあそこ好きなんだよねわ、ね、かる最後の最後ね最後ね歌唱シーンもねすごいねパワーあったけど、うん、<笑>原作者の先生も出られてる、ね。あ、そうそうそう,そう,そうなんです。注目ですね、これは、ねええ。でもあのやっぱり時間軸がこう変わっていく中で、その C7 もそうですけれども、うん、君は一つと知らないもこうギターでつながっていく感じが澤部さん、うん、これは意識的にやられたんですか。ああ、ギターでもそうでまあ僕がやったらギターになってしまう,う、ね、っていう部分があるので、うん、そんなに強烈に意識しようってことはなかったです。でもなんだろう。あの本当いろいろ考えたんです普通本来映画のエンディングだったらちょっと壮大なバラードとかがかかったら一番いいと思うんですよねでそういう曲書いてきたりもしましたしそれがばっちりはまった場合もあるんですけどなんというかこの映画の場合はそれが通用しなかった、うん、なんかそれぐらいやっぱ見ていただいた通りとても不思議な映画じゃないですか。だからそこに自分はどう何を投げられるかなってことはすごい考えて結局すごい弾むようなビートなんだけどメロディーは切ないみたいなものに落ち着きましたいや本当に見終わって聞くとねすっと染み込んでくる感じが歌詞に関してもありますけれども今日はですね実はお客さんにはサプライズですなんと主題歌「君はきっとずっと知らないよ」を澤部さんに生歌唱していただけるということで<笑>。やったーありがとうございます大拍手でございます嬉し,い嬉しいですなのでキャストの皆さんと監督は一緒に下の方で見ていただくということでご移動をお願いいたします澤部さんすいません一人残っていただいて準備をさせてくださいあのいろいろと澤部さんとあの松井監督このパンフレットの中でも対談をされていて楽曲に関してあの掘り下げてますのでよかったらはい、はい、それ以外にもいろいろと充実してますそして大変デザインが可愛らしいパンフレットになってますので安倍さん以前もねあの劇場で歌っていただいたことがあると思うんですがなかなか初日にこうしてお祝い的に歌っていただくっていうのは機会は少ないですよねめったにないですね,そうですよね緊張してますか<笑>いやなんかね<笑>なんて言うんだろう普通のライブの時の緊張とは違う緊張ですねなんかあんまり感じたことがないタイプの緊張かもなんかこう普通だったらライブだったらこう
皆さん立って見ることがうちのバンドだったら多いし。こういうシチュエーションというのはそんなにないので<笑><笑>もう澤部さんもタイミングで始めていただいて大丈夫なのでお願いします、はい、君はきっとずっと知らないという曲を聴いてください「二人の物語に」どうもありがとうございます。皆さん上がってきていただいて、いやちょっと映画見た後にこれはなんて贅沢なんでしょうか。本当にありがとうございます。君はきっとずっと知らない。あのまたミュージックビデオもね見ていただくといろいろと解釈の幅が広がるかなと思いますが、そうですね音楽ですよね。監督、ね、このこの時代に生まれてこの国でいてなんかねこう良かったなってなんかすごい思う。<笑>なんかほんね、で映画館に来るという選択を今日したということがあるから、はい、なんですかねこの体験ができた、はい、<笑>すごいグリコのポーズみたいになってますけど、はい<笑>すね、三上さん改めて生で聞かれていかがでした、はい、いやなんかあの撮影は1年前だったんですけどその撮影にいらっしゃらないはずなのにその撮影の時の気持ちをものすごく思い出させられる曲ですごい。そのリノだったり他のキャラクターの感情を全部知ってるんじゃないかって<笑>恐ろしくなるような今すごい泣きそうになっちゃいましたあ,、うんしいね、ありがとうございます。いや佐藤さんガッツポーズ出ましたけどめちゃいや嬉しいですね本当ですねあの今日この日に映画館に足を運んで、うん、いやもう幸せですよね。いや本当にそう、ね、めちゃくちゃ幸せですありがとうございます、ねはい、青木さんもいかがでしたかいやもう本当に最高でしたちょっとリアルトーンになっちゃったごめんなさい、えー、マイク切ってたマジ<笑>最高でしたよね<笑>拍手を求めて<笑>サービスさん改めてありがとうございますいやいやありがとうございます、はい、ぜひあの映画ともども愛してもらえればと思いますんで、うん、何卒、はい、何度も聞くと思いますさあそしてあのここでですねちょっと皆さんに秘密にしていたことがありまして実は松井監督の大ファンで舞台ですとか映画監督の手掛けられた作品これまでたくさんご覧になってきた三上さん、はい、監督からお手紙をえいただいておりますやだ何それ<笑>やだちょっと,ちょっとえマジで,マ,ジでマイクをさちょ,ちょっと持ってもらってていいのに<笑>こういうことね。わかりました。はい。はい。じゃあ読みます。はい。えー、三上愛さん、はい、この度は
富士見ラバーズに出演ありがとうございますこちらこそ、えー、10年以上眠っていたこの作品は三上さんがオーディションに来てくれた名テレ会議室のあの瞬間から動き出したんだと思います長い長いトンネルの中で真横からぶっ壊して光を見せてくれました三上さんがいなかったらきっとこの作品は作れていないしこの場所にも立っていないし今このお客さんたちとも会えなかったと思います、えー、これまで現場でも取材でもぼんやりしたことしか話せていませんが富士見ラバーズをみんなに届けられる今日改めてお礼を伝えたいです本当にありがとうございます<笑>もうやだ今日バチバチにメイクしてもらったのに<笑>ですねごめん男性陣が誰もハンカチ持ってなかった<笑>いやー田中持っているべきだったわ<笑>完全にこんな入ってないよなえー、三上さん、うん、あ大丈夫ですかすい,いかがですか<笑>監督があんまりなんか手紙でっていうイメージがなくて、えー、いやそうですね、うんいやでも三上さんは本当に現場とかもお芝居の話しかしてないし取材も本当に作品の話しかしてなく、うん、なんていうんですかね大前提の話はできてなかったなあというのでちょっと、うん、でも僕あれですよ全然そんなあのなお礼言いたいなってだけで、ね、ありがとうございますなんか,、はい、なんかね,<笑>ね,ね<笑>監督らしいですよね、はいはい、<笑>佐藤さんもでも今回、はい、もうモアプローチでこうやってね,ね役をつかみ取って、はいはいそうそうでも純、純佐藤寛太への手紙はちょっと考えたら<笑>あの,の右ポケットからな<笑>右ポケットには何もない、はい、<笑>右ポケットから来ると思ったんだけどな<笑>初日にふさわしい、素晴らしいお手紙を読んでいただきましたはい、ありがとうございます三上さんも皆さんもありがとうございましたさあちょっとお時間がすみません迫っているようでして最後に三上さん作品を代表して皆さんにご挨拶をこれから映画見る方もねたくさんカメラの向こうにはいらっしゃると思うのではいお願いしますはいえ本当にこの組でこの作品を撮れたことが私は幸せででもどれだけいい作品を作ってもやっぱり誰かに見てもらうことによってでその見た人それぞれの解釈が入ることによってやっと映画って完成するんじゃないかなって私は思っているので今日今見てくださった皆さん一人一人の心の中でやっと映画が完成したなと思っていますこれから上映まだまだ続くと思いますがいろんな人に届いてみんなのパワーに。なっていけばいいなと思いますので、皆さんをどんどん広めていってください。ありがとうございました。ありがとうございます。